എസ് സി എസ് സജീർ ഇ സി സ്റ്റിച്ചിങ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ചാനല് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നവർ ക്ഷമയോടു കൂടി മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ചാനലാണ് അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുക വളരെ വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരൂല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ന്യൂനതയായിരിക്കും നമ്മളത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാത്ത പാർട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് തയ്ക്കാമെന്നുള്ള ഇതിലൊരു അഞ്ചാത്ത പാർട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കപ്പ് പിടിക്കുന്നവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വരുമെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് മേളിൽ വെക്കുക മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ താഴെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെക്ക് നമുക്ക് അടുക്ക എന്തായാലും തയ്ക്കണം അപ്പോൾ നെക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ച വരാനെ ഒന്ന് കട്ടിക്ക് വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ഒരു അടി അടിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് നൂറ്റണ്ടല്ല നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ആ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മഴ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമല്ലോ ഈ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് കട്ടിക്ക് വരയ്ക്കുക കട്ടിക്ക് വരച്ചിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പുറത്ത് വരും അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ സുഖമാണ് നമുക്ക് നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വരച്ചത് അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക ലെങ്ത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പതിനാല് ഇഞ്ച് പതിനാലര ഇഞ്ച് വേണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പതിനാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് കണക്കാക്കി ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് അടിച്ച് പോരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻ പീസ് അതായത് നല്ല പീസ് നിങ്ങൾ ഒരു അല്പം കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുക കാരണം അങ്ങനെ എടുത്താൽ ചുളുവ് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പതിനാലര ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് നൂറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വൃത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു ഇത് ഒരിഞ്ച് ഇതുണ്ടാവും ഒരിഞ്ച് മതിയാവും നമുക്ക് ബെൽറ്റ് അടിയിലൊരു അല്പം തിക്നെസ് പോലെ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മറിക്കുക മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അത് പതിച്ചൊരു അടി അടിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് പതിച്ച് നിങ്ങൾ അടിച്ച് തന്നെ ശീലിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോര കറക്റ്റ് പതിച്ച് ആ എൻ്റെ കൂടി ഒരു സ്വിച്ച് അടിച്ച് പോര ഫുൾ അടിച്ച് പോര അതുപോലെ ഫുള്ള് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മടക്കി തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അനക്ക പൈപ്പിങ് വെളിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണത് താഴ്ഭാഗം നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല നീറ്റുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാണ് എന്നാലും കണ്ടവരെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഈ വീഡിയോ മാത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും
അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏത് മെയിൻ പീസിൽ അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചുളുവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചുളിവ് വരില്ല വരാത്ത രീതിയിൽ കാലിഞ്ച് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഫുള്ള് ചുറ്റും നെക്കിൻ്റെ അവിടെ വരെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ കറുവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലോയിൽ നിങ്ങൾ അടിക്കുക തുടക്കക്കാരൊക്കെ വല്ല പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സ്ലോയിൽ അടിക്കുക നിങ്ങൾ ടെൻഷനായി പോകരുത് നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഞാൻ മാക്സിമം സ്പീഡിനെ അടിക്കാത്തത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി വരും അതാവോ ഇത് പഴയ അറിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിന് അടിക്കുന്നത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം ഇവിടെ നിർത്തുക നമ്മുടെ നെക്ക് വരച്ചേക്കണം എൻ്റെ അവിടെ നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ പിടിച്ച് നെക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ആ വരച്ച വരയുടെ അതേ ഇതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല പുറത്തൂടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തൂടെ മാത്രം അടിക്കുക സെൻട്രിൽ കൂടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രിൽ കൂടി അടിക്കുക അല്ല ഉള്ളിൽ കൂടി അടിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കൂടി അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് സെൻറ്റർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ അങ്ങനെ അടിക്കരുത് എവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത് പുറത്താണ് അടിക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തടിക്കുക ഉള്ളിലാണ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ബാക്കിയുള്ള ആ ഭാഗം കൂടി ഇപ്പോൾ അടിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഫുള്ള് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാലഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഹെം ചെയ്യണത് പിന്നെ ഈ നമ്മളിത് ഫുള്ള് ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഹെമ്മും കൂടെ ചെയ്യുമ്പം നെക്ക് ഒരുപാട് വൈഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇപ്പം നെക്ക് മാത്രം കാണിക്കാം ബാക്കി ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ലൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ അളവ് ലൈനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാം ഇതുപോലെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സൈസിന് വെട്ടിയെടുക്കുക എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഫുള്ള് വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയെന്ന് പുറത്ത് തയ്ച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കാലഞ്ച് വിട്ടെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് വൈഡായി പോകും അപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതും അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിത് ലൈ വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് അതായത് സാധാ ബ്ലൗസ് ഫുൾ ബോയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധാ ബ്ലൗസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ബോയിലിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഷോൾഡറൊക്കെ മാറിപ്പോകാത്ത ഷോൾഡറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിത് ഫുൾ ബോയിൽ ബ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ബ്ലൗസ് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പത്തേ കാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഡോട്ട് പോയിൻ്റ് ഈ പത്തേ കാല് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഒരു കാലഞ്ച് കൂടി മാറ്റി നമ്മൾ മാർക്കണം അതായത് പത്തര കിട്ടണം നമുക്ക് പത്തര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിനേക്കാളും ബാക്ക് പീസ് ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ ഇഞ്ച് കൂടുതലുണ്ടാവണം അതായത് ഇരുപത്തി അപ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ബ്ലൗസ് ആണിത് അതിൻ്റെ അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതും ഓരോ ഇഞ്ച് രണ്ട് സൈഡാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ബാക്കിൽ വരണം ഫ്രണ്ടിൽ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അങ
സെയിം ആയിരിക്കണം താഴത്തെ സൈഡ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഷോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാലഞ്ചിലാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് കാലഞ്ച് ഒരു അനക്കം കൂടെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാലഞ്ചിലിട്ട തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് തയ്ക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷോൾ രണ്ട് പീസ് മാറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് പീസ് മാറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് സൈഡ് ആക്കി നോക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഒരു അര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ക്രോസിൽ അതായത് മേളിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ തീർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ചോ അല്ല രണ്ട് ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒറ്റ ഇതിൽ തീരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് താഴെ രണ്ടര ഇഞ്ച് കുറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടേ കാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ച് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ ക്രോസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പീസ് ക്രോസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രോസ് ഓൾറെഡി വരും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ സാധനം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ തുണി തികയാണ്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച് ബാക്ക് പീസ് എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡിൽ വേറെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ ഗുണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോവില്ല പിന്നെ ഈ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് താഴെ അതായത് ഇവിടെ ഹിബും ചെസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തി ആറും അപ്പോൾ ആറിഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മൂന്നിഞ്ചിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി കുഴയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അത് ശരിയായ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റാ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഏഴര ഉണ്ടാവണം ഏഴര ആണ് ഏഴര ഏഴയും പതിനാലും ബാക്കിലൊരു പത്തൊമ്പതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഒരിഞ്ച് ഈ അരേഞ്ച് അരേഞ്ച് കയറി നിൽക്കണം കൂടെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പം അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ പറഞ്ഞ ആൾ തയ്ച്ചിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കറക്റ്റായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബ്ലൗസ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോവില്ല കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറം സൈഡും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാലഞ്ച് കൂടി ചരിച്ച് ഈ സൈഡിൽ തന്നെ പിടിക്കണം ഒരു കാലഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് പോവും അവിടെ അറേഞ്ച് പോവും അപ്പോൾ ഒരിഞ്ചായി അപ്പോൾ ആ കാലഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴെ മാത്രം ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു കാലഞ്ചിന് പിടിച്ച് നേരെ കൊണ്ട് തീർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ലൈനിൽ നേരെ കയറ്റി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം കാലഞ്ചിൻ്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പം കറക്റ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരും ഇതേപോലെ ഈ സൈഡിലും വെക്കുക ഈ സൈഡിലും ഒരു കാലഞ്ച് തയ്ച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുപ്പത്തി നാല് വരും ഒരിഞ്ച് അല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരും ഒരിഞ്ച് ഇപ്പം മുപ്പത്തിനാലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാലഞ്ച് കൂടെ പോകുമ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരും അരേഞ്ച് അരേഞ്ച് കയറി നിൽക്കുമ്പം ആ ഹൂക്കിൻ്റെ കൂടെ കയറി നിൽക്കുമ്പം കറക്റ്റായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ബോയിൽ ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അത് വലിയും വലയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഹൂക്ക് പോയിൻറ്റ് കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നടന്ന് നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അര ഉണ്ട് അത് മതി ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അതായത് മുക്കാലഞ്ച് മുക്കാലഞ്ച് ഈ കാണുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇത് മുക്കാ മുക്കാലഞ്ചോളം ഉണ്ട് മുക്കാലഞ്ച് മുക്കാലഞ്ച് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നര എക്സ്ട്രാ നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നര അല്ലെ വെക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്നരയിൽ ഇപ്പോൾ